싶은 분들을 제가 모셨습니다. 김영호 씨입니다. 이찬민, 성모, 리, 그리고 신지호. 사실 김영호 씨는 요즘 계속 외롭게 지낸지 한 10년 됐다고 해요. 그러니까, 기록이 아빠. 기록이 아빠. 아, 그 사람들이 제가 기록이 아빠로 오해를 하고 있어서. 아 그래요? 아니에요. 그래서 제가 오늘 독수리를 입고 왔어요. 아, 독수리 아빠예요? 네, 독수리 아빠. 독수리 아빠야. 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 기러기와 독수리의 차이가 있어요? 기러기는 일단 1 0 시간 이상 날아가야 되고요. 독수리 아빠는 한4 시간 안쪽으로. 어. 아, 아, 어떻게 하면 그렇게 할수 있어요? 아... 어떻게 덕을 쌓으신 거예요? 아, 사실은 처음에는 이제 1 년만 있겠다고 했는데 1년1 년이 자꾸 길어서 이렇게 된 거예요. 음. 린 씨가 결혼한 지1년 그러니까. 차인데 음. 신혼이에요, 그죠? 네네. 어제 이뻐졌잖아요. 어, 걔가 쏟아져가지고. 어. 아니 이수 씨 자랑 좀 한번 해줘봐요. 글쎄. 어제 결혼 기념일이셨어요. 진짜 딱 1년 됐구나. 뭐 했어요? 뭐 했어요? 어제 어, 작은 사진관에서 사진 찍고 국수 한 그릇 먹었어요. 그리고 집에 와서. 단촐하다. 그 다음에. 집에, 집에 와서. 단촐하다. 그 다음에. 집에 와서. 네, 집에 와서. <웃음> 뭐 특별히... 먹은 건 물어보는 것 같아요. 아, 네. <웃음> 또 먹었나? <웃음> 아니, 린 씨, 목소리도 그렇고 가을에 또 노래... 아, 저는 그 잘해요. 잘해요. 네. 가을은 가을 가을 린 거지. 내가 지금 또 신곡 나왔는데 네. 아, 나왔어, 나왔어. 살짝 한번 들어볼까? 네. 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 변하지 않을 듯이 건네오다 용감했던 그 냄새도 뜨겁게 내던지던 눈빛에 사랑은 그렇게 흘러가네 감사합니다 영원한 장면이 나오는 것 같아요 아, 막 저려 저려 그런가 하면 은 오늘 창민 씨랑 정모 씨는 또 한몸이라고 들었어요, 오늘 이번에 뮤지컬을 네. 새로 시작을 했는데요. 둘이 더블이라 가지고 더블 캐스트. 같은 역할이 뭐 같은 역할 더블 캐스팅인데 뭐 네. 이런 점은 내가 좀더 나은 것 같다 어. 하는 거 있어요? 저요? 저는 외모. 저는 외모. 외모가 정모 씨보다 훨씬 낫다. 아, 이렇게 네, 그래. 미쳤어요? 네? <웃음> 저희 엄마가 남자는 자신감이라 그랬어요. 네. 절대 지지 않습니다. 그래도 허언증을 하면 안 돼. 그렇지, 그래. 허언증 있으면 안 돼. 그럼 허언증 있으면 안 돼. 그럼 뭐 뮤지컬 노래 좀만 좀 보여주세요. 네. 술자리에 모여 색다른 게스트가 나와주셨습니다. 팝 피아니스트 신지호 씨. 예. 아니 이분이 경력이 엄청 어려웠는데요. 예. 버클리 음대 출신이시고요. 와우. 미국 대통령상을 받으셨어요. 와 완전 수지 피아니스트. 아니, 아니 근데 뭐 바쁜... 안녕하세요를 위해서 뭘 만드셨다고요? 예, 로고송 있잖아요. 네. 안녕하세요. 네. 로고를 입어라. 클라식으로 이렇게 준비했고 가을 버전으로? 가을 버전으로 네. 오, 오, 진짜? 네. <웃음> 한번 보여주실래요? 네네네 네. 지난주 너 혼자 사냐 사연이 1승을 차지했습니다. 네, 그렇죠. 저를 정신없게 하는 사람이 저희 집에 한명더 있어요. 남편이 음. 젊은 아, 남편이 젊은 아, SNS 같은 거 하면서 되게 싱글러미 척도 해요. 네? 야, 진짜 소통이 좋아합니다. 저기 저 각도 좀 보세요. 어, 저 이어폰 끼고. 녹화 후에 좀 남편이 바뀌었어요? 집에 가는 길에 SNS를 끊어야 되겠다고 좀 생각을 많이 하는 것 같더라고요. 아, 다행이다. 네. 반성하고 있는 것 같아서 그냥 지금 지켜보고 있는 중이에요. 그래요. 
이 고민이 오늘 고민이 또 고민이 2승을 고민이 차지할지 기대를 해보고요. 우승팀에게는요. 네, 100만 원 상당의 선물을 또 추가로 드리겠습니다. 네, 고민 키워드 보여주세요. 날 외롭게 만드는 남자. 사랑이 싫다. 밤마다 시달리는 남자. 너무 뜨거운 사랑을 나누는 분들 때문에 힘들어하는 분이 저희한테 사연을 보냈습니다. 안녕하세요. 평범한 20대 직등녀입니다. 세상엔 사랑하는 연인들도 많고 닭살 커플도 참 많잖아요. 제 주변에도 있어요. 보고 있으면 닭살이 돋다 못해 대패로 긁어내야 할 판이죠. 음 자기야 나 사랑하지. 그럼 뽀뽀뽀뽀. 음, 음, 음. 아 우리 자기는 발에서도 꽃향기가 나네. 발에서도 꽃향기가 나네. 아유 귀여운 발. 음. 추워. 추워. 갑자기 아 오늘 깜짝 놀랐어. 깜짝 놀랐어. 아침에 좀 갖다 쓰시라고. 서로 죽고 못 사는 이 커플은 저희 엄마 아빠입니다. 저희 엄마 아빠입니다. 아 그런 분 너무 좋은 거 아니에요? 부모님이 사랑하는데. 그렇지. 적당하면 좋은데 그렇지 않습니다. 지나치구나. 두분 다. 40대 뭐 중년이신데 어, 우리 여보 일어났죠? 어, 여보 여보 나 안아줘 안아주세요 안아주세요 아침 대바람부터 서로 부둥켜 안고 부비부비를 하고 있는 두 분을 보고 있으면 잠이 확 깹니다 밥좀 먹으려고 하면요 아유 우리 자긴 아니 엉덩이가 왜 이렇게 예뻐 어? 꼭 포춘 그 포춘 쿠키 같네 확 깨물어 줄까? 어? 포춘 쿠키 어, 아유, 아유, 쿠키 아유, 몰라 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 몰라, 몰라. 까르르, 까르르. 아니 뭐 부부끼리 애정 표현 한다는데 누가 말리겠어요? 문제는 저와 한창 사춘기인 고1 남동생 초등학교 4학년 막내 남동생이 빤히 보고 있는 눈앞에서 대체 왜 자꾸 이러시냐는 거죠. 집에서만 이런 게 아니에요. 길을 걷다가도 어 야보 야보 나 뽀뽀해 줘. 응응응응 응. 아니 더 해줘. 쪽쪽쪽쪽쪽쪽. 아, 아니 지나가는 분들이 저 아줌마 아저씨 나이 먹고 왜 저래? 아유 주책이다 주책. 딸인 제가 봐도 어찌 나 부끄러운지 그래서 한마디 했습니다. 아 좀! 둘다 적당히 좀 해! 아 남들 보기 부끄럽지도 않아! 아니 우리가 좋으면 되지 뭐 부끄럽긴 뭐가 부끄러워. 아유 쟤! 어, 우리 질투하나 봐요 뭐. 그치 뭐 음, 뽀뽀뽀뽀 음. 친구 부모님들 얘기 들어보니까 이 연세쯤 되면 그냥 정으로 산다고 하는데 아니 저희 엄마 아빠는 왜 날이 갈수록 사랑이 점점 불타오르는 걸까요? 진짜 꼴 보기 싫습니다. 두 분의 불타는 사랑 좀 시킬 방법이 없을까요? 사연을 주셨어요. 자, 야, 이게 어, 뭐 사연에는 요 정도만 요 정도만 지금 언급을 했는데 이 안에 내용을 들여다보면 정말 어마어마하고 정말 무지막지한 그런 일들이 있습니다. 신동엽 그 씨한테도 충격이었어요. 아유 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 아유. 어렸을 때 부모님 뭐 애정 표현 많이 하는 편이었어요? 아니면 저는 부모님은 못 봤고 친구 부모님 봤어요. 친구네 집에 놀러 갔는데? 네, 갔는데 화장실인 줄 알고 어. 들어갔다가 문을 열었는데 문을 상상하는 그거? 네, 네. 우리 부모님도 아니고 참 뜨거웠다. 어. 제 친구네 부, 그 집은 식구들끼리 집에서 거의 다 벗고 있어요. 네, 맞아. 아빠도 그렇고 <웃음> 예. 뭐그내제 친구도 그렇고 누나도 그렇고 그래서 자주 갔지? <웃음> 전교에서 제일 친한 친구가 된다. 전교에서 제일 친한 친구가 된다. 40대 부모님의 그 닭살 애정 행각 때문에 눈꼴 시려서 살 수가 없다는 따님의 고민입니다. 어느 정도일지 이제부터 찬찬히 얘기를 한번 들어보겠습니다. 고민의 주인공 나와주세요. 부탁드려요. 네 안녕하세요. 저는 광진구에 사는 22살 조아라입니다. 조아라 씨. 몇몇 사람들은 우리 부러운데 라고 이렇게 얘기하는 네, 사람들이 있군요. 네 다들 행복한 고민이라고 하시더라고요. 음. 근데 어느 정도의 선인데 아. 너무 과하게 하시니까. 아, 아니, 어느, 정도, 어느 정도인데요? 어느 정도인데 표현이? 네? 눈 뜨자 말자 뽀뽀를 퍼보세요. 아침에 입 냄새가 나잖아요. 그래서 제가 <웃음> 양치 좀 하고 차라리 그럼 뽀뽀를 해라 이렇게 했더니 아빠가 사랑하면 입 냄새도 안 나. 이러면서 <웃음> 제 말은 듣지도 않고 <웃음> 입술을 <웃음> 아니 이게 뽀뽀예요? 아니면 키스예요? 키스를? 뽀뽀를 그냥 이렇게, 이렇게 하시는 거죠. 음, 음, 네, 이렇게 계속 하시는 아, 거예요. 그거야 뭐 어때? 저희 어머니 성함이 김자 선자 열 영자이신데 선자 영자 네. 아침에 저희 엄마가 주방에서 하고 계시면 은 응. 다가가셔서 아유 우리 선영이는 엉덩이도 포춘 쿠키처럼 예쁘네 이러면서 이렇게 주물주물 하시는 거예요 엉덩이 이렇게 주물주물? 아, 주물주물 네 요리라고 했는데 그 앞에 가 있으면 <웃음> 엄마는 앞에서 아니, 요리 주물주물 그럼 네. 주물주물하고 엄마는 <웃음> 어? 어? 아니 
즐기시는 분들. 만약에 많이 그러면은 뭐 이렇게 주물주물 한 먹고 막 이러면은 아이고 하면서 그냥 슬쩍 자리를 피하지. 아 진짜. 그래서 어? 계속 보고 있는 거예요. 이렇게. 신명 <웃음> 짜증 <웃음> 내면서. 마음의 준비도 안 되는데 이게 시시 때 때문에 훅훅 들어오니까 오. 이게 피할 수가 없어요. 그냥 준비하세요. 마음의 준비를. 내일 <웃음> 그러면 준비해야지. 아, 남자친구 있어요? 아니요. 없어요. 아니, 아니 왜냐하면 솔로일 때는 그런 모든 애정 행각들이 네. 되게 짜증나게 보이거든요. 아, 샘 나는 거야? 샘 나는 거야? 샘 나는 거야? 아, 아, 절대 아니죠. 근데 저희 엄마가 평소에 발 냄새가 심하세요. 시공창 냄새가 나거든요. <웃음> <웃음> 근데 제가 그래서 냄새가 좀 심하니까 가서 발좀 닦고 와라 이렇게 어. 말씀을 드리면 아빠가 또 엄마 편 들어주시려고 <웃음> 발, 발을 이렇게 가까이 대면서 뽀뽀를 쪽쪽쪽 하면서 아, 어, 아, 선영이 발을 쪽쪽이라면 아. 이렇게? 그 발, 네, 전체를 발, 네. 바닥을 아, 이 바닥을 이렇게 어, 다요? 등이 아니고 <웃음> 양말 안 신고 네. 냄새가 나는데 오, 네. 다른 집들은 다 이래 이러면서 제가 이상하다고 하시더라고요. 음, 야, 근데 지금 어 이제 아무튼 계속 손을 잡고 <웃음> 어머 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 지금 뭐 하시는 거 어머 어머 계속 이러고 있었어요. 자, 어 안녕하세요. 커플 팀데도 예뭐 굉장히 쾌적한 감옥에서 두 분이 나온 것 같아요. <웃음> 예. 아, 두 분이 잘 입고 계신데 아버님 몸이신 것 같아요 이렇게. 아 근데 아버님 그 발에서 꽃 향기가 난다고요? 그게요. 딸내미는 너무 오버한 거예요. 아 딸이 오버한 거다. 네, 너무 오버한 거죠. 아 그게 무슨 냄새가 나는데? 꽃 향기가 나요? 그것도 오버잖아요 사실. 아니, 아니죠. <웃음> 딸내미가 우리 선영이한테 우리 선영이한테 우리 선 우리 선영이한테 이 딸내미가 우리 선영이한테 마치 딸내미 친구 대하듯이 발에서 썩은 냄새 난다고 자꾸 구박을 해서 제가 우리 선영이 편 들어주려고 그냥 발에다 뽀뽀를 해줬죠. 아 사실 냄새가 나는데 그죠? 그건 좀 많이 나죠. 그래도 살아나니까 괜찮아. 어머님이 아직도 이렇게. 좋으세요? 좋죠. 우리 선생님 너무 귀엽고 얘기도 참 많이 떨고 어, 어디, 어디가 어디 이렇게 보기만 해도 좋아요. 보기만 해도 좋아요. 아, 동서 오빠 다 얘기해 보세요. 막. 시간이 지나고 지나서 더 사랑스럽죠. 다 이뻐요. 다 이뻐요? 네. 왜 그런 거죠? <웃음> 아니, 아니 왜 그렇다뇨. 아니 왜 그렇다뇨. 아니, 제 머릿속에 우리 선생님 밖에 없으니까요. 아니, 제 머릿속에 우리 선생님 밖에 없으니까요. 어머. 예? 제 머릿속에는 선생님 밖에 없으니까. 어. 아니 근데 어머님이 이 앞쪽에 집중부터 계속 아버님만 음 보고 계속 이렇게 이렇게. 이렇게. 예. 그러니까 엄마가 평소에 애교가 좀 많은 모양이죠? 부담스럽게 많으세요. 아 부담스럽게. 아, 머리도 사실 저렇게 이렇게 따고 계신 게 <웃음> 어, 양갈래로 어, 어, 쉽지 않잖아요. 아, 그렇죠. 아, 평소에 어떻게 애교 부려요 어머님? 자기야 나 사랑해? 음 폭포에 좀음 폭포에 좀. 음, 폭포에 좀. 어? <웃음> 아버지가 뭐가 네, 상을 보세요? 볼 어디가? 아유 보시다시피 잘생겼지 않아요? 음. 그리고 저희 신랑이 저밖에 몰라요. 부부가 이렇게 다 이렇게 살지 않나요? 아니요. 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 살지 않아요. 아 그래요? 저는요 저희 신랑이요 저한테는 최고. 아니 정말 행복해 보이고 이 눈빛이 음. 이게 눈빛을 보면 알죠. 거짓이 아니에요. 좋아, 예. 근데. 아. 딸은 이것 때문에 굉장히 고민이래요. 그건 뭐 알고 계세요? 아 그렇다고 하더라고요. 응. 그래서 <웃음> 어디 건네드리셨어요? 남 얘기야. 네, 저는 고민이 아니라고 생각해요. 왜요? 아니 부부끼리 키스할 수도 있는 거고 길 가다가도 뽀뽀할 수 있는 거 아니에요? 아 애정 표현을 하죠. 하는데 다큰 자녀 앞에서 막 이렇게 하는 게 그게 좀 불편하다고 하는 거예요. 아니 다 컸잖아요. 부모한테 그 성교육을 배우는 거지 어디서 배우겠어요? <웃음> 아니 그럼 본인들은 안 민망하세요? 아유. 민망할 것도 없어요. 다 크면 다 가요. 취직 가면. 어딜 가요? 지금은 제가 제가 볼 때는 쟤는 남자 친구가 없다 보니까 질투가 있지 않나. 질투가 있지 않나. 분술 좋은 게. 아, 그렇게 생각하는 것 같아요. 아, 제가 아버님은 안 불편해요? 딸 앞에서 막 이렇게 하는 게. 자기 불편해? 제가 더좀 같은 똑같이 해요. <웃음> 여자 돈 대꾸만 같아. 네. 아니 어머님 어렸을 때 자라시면서 부모님들이 아, 예정 표현을 어떻게 많이 하셨나요? 집에서? 아니요 저는 그런 걸안 보고 컸어요. 아안 아, 하셨어요? 그때는 저는 시골에서 컸거든요. 
그러니까 방이 조그마잖아요. 저희 부모님 같은 경우는 밖에 나가라 그래요. 아, 나무나 해오라든가 나무나 해오라든가 아니면은 나무나 까오라든가. 어디 살았는데 나무나. 생각이 했는데. 나가야 뭔 일이 있더라고요. 그러면은 이제. 아들들 얘기를 한번 들어볼게요. 남동 어. 괜찮아. 근데 예민할 때거든. 자기 소개 좀 해줘요. 1 7살 고등학교 1학년 조호원이라고 합니다. 어, 옆에 네. 있는 동생은 어, 화양 초등학교에 다닙니다. 아 귀여. 어, 몇 학년? 다학년이요. 자, 4학년. 자, 4학년. 자 4학년. 우리 막내, 막내도 누나처럼 고민이에요. 엄마 아빠가 하도 막 저렇게 애정 표현하는 것 때문에 보기가 좀 싫어요. 보기가 싫어요. 싫어요. 뭐가 어떤 게 보기 싫어요? 보기 싫은 게 뭐예요? 너무 진하게 뽀뽀하는 거요. 예 너무 진하게? 너무 진하게 뽀뽀한다. 어떻게 하는데 진한 게 뭐예요? 어 만약 뽀뽀하면 은 그냥 그... 너무 길게 해요. 길게? 길게. 형도 우리 남동생도 누나처럼 고민이에요? 엄마 아빠가요. 과일을 먹을 때 엄마가 딸기를 입에 물어요. 그리고는 아빠 보고 <웃음> 여뽕 우 하면서 이거 뽀뽀 <웃음> 그러니까 그러면 아빠가요. 아, 엄마 입술을 뽀뽀해주고 그 딸기를요. 막 먹거든요. 딸기 먹는 사진을 네. 준비했다고 합니다. 딸기 먹는 사진. 어, 어. 뭐 저딴 식으로 찍었어. 딸기가 너무 크다. 지금 제 도박 아니야. 우리 진짜. 과자 있죠. 과자로 한번 재현해보세요. 과자. 형수님 하시, 하시듯이 그냥 이렇게. 예. 과자가 보호색을. 아! 아니, 어. 무슨 맹수가, 맹수가 고기 먹듯이 어? 맹수가 뭔가를 잡아먹듯이 야, 약간 쑥스러워야 되잖아요. 뭐, 엄마나 이렇게 해서 이거 먹고 아니, 막내 또 먹고 있는 거야? 야, 너그 생각 너를 왜 먹었니? 넌 누구랑 했니? 여행 가서 좀 서, 섭섭했던 적 있었다면서요? 아, 섭섭한 건요. 부모님이 사진을 찍는데 저도 같이 찍고 싶었는데 어. 못 찍어서 섭섭했어요. 예. 음. 네. 무슨 아. 사진을 그렇게 찍으셨는데? 아마 뽀뽀하는 사진일 거예요. 음. 또... 뭔 뽀뽀를 그렇게 많이 하셔. 네, 맞습니다. 그래서 준비했습니다. <웃음> 예, 바로 그 사진입니다. 아, 떨어져 있어, 얘는. 막내 무슨 죄야? 아, 이 사진은 좀. 누나가 사연을 신청한 이유가 좀 남동생들이 걱정된다고 아, 보낸 거예요. 그쵸? 왜 걱정이 돼요? 예. 아. 아. 왜? 왜요? 네. 술 한잔 하고 들어오시면 또 애들 있는 앞에서 네. 아빠의 손이 네. 엄마의 가슴에 올라가기도 아. 하고 막내 동생은 아직 어린데 너무 일찍 이런 걸 보는 것 같아서 좀... 아니, 아니 그럼 남동생도 끝까지 보고 있는 거예요? 저는 보고 바로 방에 들어가요. 음. 그 이어폰을 끼, 끼고 노래 듣죠 그냥. 이어폰을 껴 왜요? 네, 듣기 싫어서요. 소리가 그 소리가 나잖아요. 쪽쪽 소리가. 막내 동생도 이어폰 끼고 뭐안 들으면 되잖아요. 저는 이어폰이 없어요. <웃음> 아 이어폰이 아 이어폰이 없네. 아, 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 그래. 밖에서도 막 키스하고 그러세요? 밥 먹으러 갔는데 저희 열심히 고기를 먹고 있었어요. 두 분이서 막 이렇게 서로 눈빛을 주고 받으시면서. 거기서 뽀뽀를 하시더라고요. 아, 뭐, 파도, 파도리도 먹고 그랬을 때 마늘 먹고 그랬을 때. 사랑하는 냄새 안 난다고 그랬어요. 제 친구들 앞에서도 막 손잡고 껴 안고 하시더라고요. 그래서 제가 하시네. 아 친구들 앞에서 좀 제발 좀 그러지 말아 달라 야. 이렇게 말을 했더니 니네들 부모님은 안 그러시니? 이러면서 뽀뽀를 쭉 하시는 거예요. 어, 어. 와 친구들 앞에 있는데 저러고 싶나 싶을 정도로 이해가 안 되더라고요. 지금 그 자리에 함께 있었던 그 친구분이 나오신 아, 거예요. 그렇죠. 그때 기분이 어땠어요, 솔직히? 술이 한두 잔씩 들어가다 보니까 수위가 조금씩 강해지시더라고요. <웃음> 그래서 엉덩이 소닥이시면서 뭐 뽀뽀는 계속 쪽쪽쪽쪽 하시는데 저희 부모님은 안 그러시는데. <웃음> 야 민망했겠어요. <웃음> 친구들 앞에서. <웃음> 아니, 딸 친구들 앞에서 솔직히 좀 민망하진 않았어요? 바라만 보는 것도 좋은데 더 <웃음> 하고 싶은데 애들, 애들, 애들 참아. 혹시 한잔 먹다가도 그게 안 돼요. 
되게 좋 어머님 좋네요. 뭐가 그렇게 좋을까? <웃음> 어머님의 애교가 진짜 애교가 많아. 많아. 진짜 많아. 많으시다. 아, 어머님은 이제 주의 신, 신경 안 쓰게 돼요? 쟤들도 컸잖아요. 무슨 그게 뭐 문제 될게 있나요? 아, 얘 초등학생이잖아요. 얘들 안 컸잖아요. 아유, 우리 아들도 아들 거알거다 알아요. <웃음> 일찍은 이거 파악했어요. 아니래요, 네. 솔직히 진짜 민망할 때도 있죠? 네, 있었죠. 제가 시험 기간이었어요, 한 번은. 근데 시험 공부를 하고 있는데 이게 들리더라고요. 들리더라고요. 아, 내 어떻게 얼굴을 보지? 아, 뭐라고 말을 하지? 이런 생각이 들더라고요. 그래서... 얼굴이 이렇게 된다, 진짜. 아... 그리고 또 최근에 막내가 갑자기 오더니 누나, 아빠가 엄마 괴롭히나 봐, 이러는 거예요. 그래서 저도 그래가지고 이게... 아이야. 그러면은 제발 문이라도 닫고 좀 네? 문을 닫고 좀 네? 문을 닫고 좀 네? 문을 닫고 문도 활짝 열려 있고 아 애들도 안 자고 그래서 아니 문을 왜 열어놔? 아니 아, 아니 아, 문을 왜 열어놨어요? 아니 한 번은 박둥이가 오해를 하는 거예요 정말 박둥이가 얘기한 거는 아 그날도 저희 신랑이 제가 진짜 침대에 누워 있는데 오더라고요 그래서 저리가 하고 했는데 불러떨어진 거예요. 근데 얘네들 뭐 한지 알아요. 안 했어요. <웃음> 아 진짜 안 했어요. <웃음> 아, 진짜 억울한 것이다. <웃음> 어, 아니 그럼 아, 딸 시험 기간에 그건 어떻게 된 거예요? 딸 시험 기간에. 아 그거는 어, 인정합니다. 어, 네, 그랬었어요. 그때 저 전다들 시간이 어디 있는 거예요? 없잖아요. 급한데. 그래서 쟤들이 안지 알았어요, 사실은. 안지 어, 어, 알았다니까, 진짜. 두 분은 애, 애들 시험 기간이구나, 애들이 있구나, 잔다, 한다 이런 게 신경이 전혀 안 쓰이세요? 그건 기간, 되, 되는데요. 있는 건 아는데 네. 일단 저희한테 최선을 다 하거든요. 자. 자. <웃음> 이 난관의 신동엽 씨가 어떻게 풀어갈 수 있어요? 지금 독일에서 오신 분도 놀라셔. 아니, 지금 관청객이 독일에서 오신 분도 놀라서. 우리나라보다는 훨씬 개방적이죠. 더 개방적이고 표현을 많이 하잖아요. 근데 독일에서는 부모님들이 자식들 앞에서 뽀뽀하고 뭐 그런 표현을 자, 많이 하나요? 뽀뽀까지는요. 뽀뽀까지는. <웃음> 오늘 들어보니까 어떠세요? 만약 딸이라면? 어, 싫죠. <웃음> 독일에 살면서 엄마 아빠의 스킨십 어디까지 봤어요? 손 잡고 허그하고 허그하고 뽀뽀한 것도 봤는지 모르겠어요. 어... 아... 비슷하네요. 뭐 거의 거의 비슷하네. 우리나라. 지금 실제로 제일 힘든 점은 뭐예요? 두 분이서 데이트를 한다고 저한테 동생을 맡기고 그냥 나가세요. 음. 그럼 저도 이제 회사를 다니고 하니까 일 끝나고 오면 은 쉬고 싶은데 아예 그냥 일상생활을 제가 다 봐줘요. 저희 막내 동생 매일 저녁 7시마다 제가 정해놨어요. 그 시간도 제가 정한 거예요. 7시마다 이렇게 숙제를 해야 되니까 어. 그 숙제하라고 하고 최근에는 비만 진단을 받은 거예요. 음. 그러다 보니까 아 최근에 받은 거예요? 네, 최근에 받은 거예요. 그러다 보니까 이제 운, 운동을 해야 돼서 줄넘기도 제가 체크해주고 오, 배드민턴도 쳐주고 재밌네. 또 둘째 동생은 월 금에는 체육 학원을 다니고 화요일 목요일에는 체육 훈련 그리고 수요일 토요일에는 와. 체육 단련을 해요. 엄마네. 지금 얘기도 엄마네. 전잘 깨고 있네. 딸이 좀 힘들어하는 것 같은데 괜찮아요? 아니 그거는 지가 어렸을 때 해왔던 건데 그거를 제가 이제 와서 같이 한다는 거좀 잘못된 거 아닌가요? 그러면 뭐 하고 있어? 요 딸이 애다 이렇게 보살피고 할 때. 어 저희만의 둘만의 시간을 갖죠. 밖에 나가서 소주 한잔 먹고 바람도 쐬면서 이런 저런 얘기 하고 저희 시간을 좀 많이 가져요. 1, 2분 2초가 아까운데 1, 2분 2초가 아까운데. 아. 어, 저, 우와. 저희만의 시간을 가져야 되는 거 아니에요? 개념은... 저희들 이미 다 컸잖아요 이제. 지금 누나는 이런 게 서운하다고 하는데 아들들은? 둘이 잘 지내다 보면 은 제가 시험 기간이 와요. 그러면 저한테 공부하라고 하고요. 시험 끝나면 이제 성적 별고 언제 갖고 오냐. 잔소리 안 했으면 좋겠어요. 그냥 아예. <웃음> 아예 안할 수는 없지. 네가 잘못하면 잔소리 하는 게 부모님 아니, 저 아니야? 저 잘못한 거 없어요. 잘못한 게 없다고? 네. 아니지 나갔어야지 밖으로. <웃음> <웃음> 그러니까 잔소리를 하게 되는 거야. <웃음> 서운한 거. 서운한 게 없어요. 왜요? 거의 누나가 다 해줬기 때문에. 아, 누나가 음. 잘해 주니까. 음. 누나가 잘해 주는 거. 비만 진단 받았을 때 어땠어? 충격적이었어? 아. 그럴 줄 알았어? 나쁘진 않았는데요. 먹은 <웃음> 만큼 쪘으니까 그지? 딸이 또 여기에 신청을 했으니까 이 자리에서 확답을 좀 받아보죠. 딸이 보는 앞에서는 뭐 여기까지 음. 어, 애정 생각을 하겠다. 네. 
얼마큼까지 했으면 어. 좋겠는지. 공공 장소에서는 스킨십 좀 자제했으면 좋겠고 그리고 또 집에서도 좀 방문 좀꼭 닫아줘. 미리 얘기를 해주면 우리가 나가든가 할게. 나무하러. 갑자기 나무. 자 아들들은 예 뭐. 뭐 이렇게 해줬으면 좋겠다. 너무 문을 활짝 열어놔가지고 소리가 잘 들려고 잘 들려요. 그럼 제가 제일 먼저 누나한테 꼭을 보내가지고 이제 시작했다 시작이다 이제 시작했다 시작이다. 그러니까 아, 그러니까 아, 말을 해주거든요. 아, 아, 네 그래서 이제 정말. 진짜 그만 조심해줬으면 좋겠어요. 자 어, 마지막으로 엄마 아빠한테 와. 직접 하고 싶은 얘기 하세요. 이제 나이가 50이 다 돼가는데 술좀 자제하고 그 나도 남자친구 좀 사귀자고. 이게 크단 말이야. 동생들한테 시간을 투자하다 보면 내가 나갈 시간이 그래. 친구들도 오, 못 만나는데. 그러라, 그렇죠. 아니, 엄마는 지금 뭔가 납득이 안 되는 얼굴이셔. <웃음> 어머, 얘들이 무슨 짓거리를 하는 거야? 뭐 이런 느낌이야. 딸내미는 앞으로 남자친구 사귀려면 얼마든지 사귈 수 있어요. 시간이 안 된대잖아. 아, 시간이 없기는요. 지금은 없으니까 저희가 이렇게 즐기고 있잖아요. 그 대신에. <웃음> 앞으로 또 즐길 수 있어요. 얼마든지. 앞으로 또 즐길 수 있어요. 얼마든지. 아, 그러면 남의 친구 생기면 엄마가 다 채, 애들 챙겨줄 거예요? 그때는 좀 신경을 써야죠. 음, 생겼다 그래. 음, 그러니까 그냥 뭐... 사겠다 그러고 돌아댕겨. <웃음> 어디 길거리 가서 그냥 사겠다 그러고 친구 만나고 댕기고 남자친구 만났다. 근데 그렇게 되냐. 되면 또 동생들을 제가 챙겨줬던 게 있어서 음, 마음에 아, 걸려. 아, 아주 장녀가 음, 음. 어, 아주 똑 부러지네. 심지어 지금부터 가볼까요? 고민이 아니에요. 고민이라고 생각합니다. 고민. 고민이라고 음. 할게요. 고민은 아닌 거. 고민은 같아요. 아니다. 고민이라고 생각을 음. 합니다. 늘 돌아다닐 때마다 뽀뽀를 해야지만 사랑하고 있다는 사실은 아닌 것 같아요. 저두 분은 되게 좋은데 이 아이들한테는 지금 어쨌든 뜻을 주고 이것 때문에 자기가 나중에 사랑을 잘못 배울 것 같아서. 음, 그래서. 예, 네, 그래서 고민이요. 자, 자 그래서 고민이다. 음. 이 고민에 어, 공감하시는 분들은 버튼을 눌러주세요. 엄마 아빠가 이제 아이들한테 하고 싶은 말 직접 하세요. 도가 지나치게 보여서 미안한데 우리는 살 날이 얼마 안 남았기 때문에 우리는 살 날이 얼마 안 남았기 때문에 지금 뭐 40대 중반인데 뭘살 날이 얼마 안 남았다. 이 사랑을 하고 살 나이가 좀더 다가올 거 아닙니까? 그걸 좀 이해를 해달라는 거지 좀 자제를 할 테니까 그걸 이해를 해줬으면 고맙겠어요. 음, 좀 자제를 할 때가 이해해달라. 네. 엄마도 한마디 하세요. 애들 한 애들 맡겨서 미안한데 나는 내 인생 그대로 갈란다. <웃음> 어머니 <웃음> 투표 한번더 하면 안 되나요? <웃음> <웃음> 여기서 지금 한번더 누르면 안 돼. 엄마 바꾸면 안 될까? 끝으로 <웃음> 할말 있어요. 비법 뭐예요? 아 비법 갈게드릴까요? 아빠를 못 하게 한거 뭐예요? 아 나중에 갈게드릴게요. 하나만 알려주세요. 뭐예요 도대체? 여기서 얘기하기가 힘든 모양인데 <웃음> 여기서 얘기하기 얘기할 수 있는 거 제가 질문 드릴게요. 아버님. 매일 챙겨 드시는 건 뭐예요? <웃음> 뭐지? 너 혼자 사냐? 147표였어요. 147표를 넘어설지 결과 보여주세요. 어. 어, 많이 눌렀는데. 어머니는 끝까지도 이게 왜 고민이야? 하는 쪽. 공표! 149! 149! 149! 149! 149! 149! 149! 147명이 아, 이해가 안 되세요? 아니 이게 왜 고민이야? 사랑이 싫다 새롭게 우승석에 앉게 됐습니다. 제가 이 소개 드릴 사는요 27년간 굉장히 참고 사셨는데 큰맘 먹고 여기 와서 폭로를 하겠다고 합니다. 안녕하세요. 27년을 참고 참은 50대 주부입니다. 단도 지비적으로 얘기할게요. 저는 너무 외로워요. 남편의 딴지 때문에 정말 외로워 미치겠는데 아, 매일 남편은 집에서 이것만 봅니다. 정말 일주일 내내 이것만 보는데요. 그건 바로 무협지입니다. 아, 퇴근 후 꼬박 4시간 동안 망구석이 야, 되어 무협지만 보는 제 남편은 한 달에 무려 100권이 넘는 
100권이 넘는 아 하루 종일 그럼 붙들고 사시는 거예요? 한 달에 100권이면 하루에 세고 매번 의욕질을 보기 시작하면 여보 나 몸살 오나 봐 몸이 너무 안 좋아 나 머리가 빈는 거라 여보 체크만 해고 이리 좀 와봐요 병원 가 <웃음> 제가 아파 죽겠다 그래도 남편은 눈길 한번안 주고 무협지만 쳐 읽어요. 그냥 읽기만 하면 모르겠는데 남편은 심지어 여보 이번 달 공과금이 좀 많이 나왔는데 삼화치정 오기종원! 삼화치정 오기종원! 머리매생에서 고수는 그런 사소한 곳에 연애 하지 않아! 아, 고수는 그렇죠. 여보 나 밥할 동안 청소기 좀 돌려줘. 머리매생에서 남자는 그런 거안 해! 내가 지금 때가 아니니 좀더 도를 닦아. 동봉 조국의 경기에 이르면 그때 하도록 할게. <웃음> 뭔 소리인지 좀 야, 하나도 모르겠어. 아주 사실은. 여보 담배 좀 그만 펴요. 무림의 세계에선 야 인간아 진짜 뭐라 무사는 모욕 아니야 모욕을 참지 않는다. 받아라 장풍 받아라 장풍. <웃음> 아, 나 취임 내서 장풍까지 있어요. 근데 장풍. 재밌다. 진짜 기가 막히고 어이가 없고 이러다 저 화병 생길 것 같은데 무림의 상상 속에 가진 제 남편 좀 제발 구해주세요. 해주셨습니다. 음. 근데 이게 무협지 많이들 읽어보셨죠? 저는 다 이해하는 말이에요. 그죠? 아. 예전에 무협지 안 빠져본 아. 못 빠져나와요. 한번 읽기 시작하면 못 빠져나와요. 음. 무림 세계에 살고 있는 남편을 둬서 힘든 부인을 모셔보겠습니다. 고민의 주인공 나와주세요! 자, 남편이 어느 정도로 무협지를 읽습니까? 저희 남편 집에서 눈 뜨고 있는 동안은 무협지를 계속 그러니까 한 달에 백 권이죠. 보고 있고요. 퇴근 후에 꼭그책 대여점에 가서 빌려가지고 오거든요. 그래서 여덟 시부터 한 시까지는 계속 예 이거 계속 보고 있는 거. 사실 책 보는 게 그렇게 나쁜 건 아닌데 무협지 보는 게왜 싫으신지 술 먹고 와도 봐요. 술 먹고도 보지요. 항상 책을 보고 있으니까 눈을 마주칠 수가 없잖아요. 남편하고. 그러니까 그렇게 있어도 외롭겠다. 어, 제가 좀 우울하고 <웃음> 이제 서글픈 일이 있어가지고 혼자 설거지하면서 눈물 뚝뚝 흘리는 아이고야, 적도 아이고. 있고 이러거든요. 아이고. 잘 울어요 또. 근데 어. <웃음> 그렇게 한 서너 시간 울고 그래도 전혀 눈치 못 채더라고요. 어, 책 보라고? 네. 그러면 아니, 지금 울라고 지금 벌써, 벌써 울지 이러시나? 마세요. 울지 마세요. 아니 그러면 나냐 무협지냐 택해라. 왜 이러냐 이렇게 안 해봤어요? 저희 시아버지께서 돌아가시기 얼마 전에 좀 네. 의독하셔갖고 병원에 계셨던 적이 있어요 이번에. 네. 근데 밤새 무협지를 읽어. 되는 거예요 그때도요 그래서 돌아가시면서 우리 아들이 공부도 지금도 저렇게 열심히 하나 그러면서 돌아가셨다 그러더라고요 근데 뭐 그런 거 물어봐서 되겠어요 오. 남편분을 만나보도록 하겠습니다 예 네, 병환 중인데도 이 무협지에 빠져 있는 남편입니다 안녕하세요 네 반갑습니다 네. 얼굴이 굉장히 점잖게 생기시고 진짜. 무협지 안 읽게 생기셨는데 사실 27년 동안 무협지를 봤다는데 하루 네권을 보면 대략 3만 6천 권 정도가 됩니다. 이 정도 읽으신 게 맞습니까? 쉬어보진 않았는데 그 정도 네. 될것 같아요. 참 말씀 점잖게 하시네요. 아니 왜 이렇게 무협지를 보시는 거예요? 대리만족이라고 보는 게 맞지 않을까요? 무협지에 보면 다 천편일률적이잖아요. 대리만족 같은 거. 뭐 하여간. 대리만족이요? 어... 무협지 보면 은 거기에 좀 야한 것들도 많이 나오잖아요. <웃음> 네. 그것도 무시할 수 없죠. 그 영웅들이 다 여자들한테 인기 많고. 3첩, 4첩을 거느리고. 예, 그렇죠. 그렇죠. 아, 그, 그런 부분도 대리만족입니까? 그건 꿈의 시련이라고 봐야죠. <웃음> 꿈의 시련. 꿈의 시련. 아니, 아니 근데 지금 말씀을 하셨어요. 진짜 무협지 읽어본 분들은 알지만 내용이 그냥 똑같아요. 맞아요, 맞아요. 예, 항상 똑같은데 그러다 보니까 저도 어렸을 때좀 읽다가 어, 이게 이것도 똑같네. 딱 봐도 뒤에 내용이 짜르르 나오잖아요. 어, 보시는 그럼 보는 순간에는 어쨌든 이런 현실하고 달리 정의가 실현되는 그 사회를 보고 느끼고 참여할 수 있다. 보고 느끼고 참여할 수 있다. 그럼 본인은 본인은 한 개의 방주 같은 느낌입니까? 방주가 되고 싶은 꿈을 갖고 음. 사는 거. 무협지가 그럼 어마어마하게 많겠네요. 집에 그럼 만만치 않을 텐데. 단한 권의 무협지도 그러니까, 있지 않아요. 네? 아, 네. 책 그냥 대여로? 다행히 그냥 음. 빌려다가 보는데 음. 저희는 이제 이사를 가려면 네. 책방이 옆에 있느냐. 아 걸어서 100m 안에 네, 아 그런 걸 보고 결정을 해야 되고. 그러니까 있어요. 무협지를 빌릴 수 있는 데가 100m 안에 있어야 된다 이거예요? 네. 아니 남편은 정말 그러는 거예요? 딱 조건은 아니고요. 네. 그, 그동안 다닌 데가 다운 좋게 그런 게 있었어요. 어? 남편 무으로 받아들이는데? 어, 아니에요. 운인가요? 아니, 일부러, 천운, 천운. 일, 일부러 그러지 않는다는데요? 운이라고 그러는데요? 아잉. 아잉. 
그럼 아내분이 순순한 줄 욕할 뻔했어. 아 지금 네. 아유 아니야 욕할 뻔한 게 아니라 아유 하면서 이렇게 고개 숙이면서 욕을 하시더라고. 요 <웃음> 계약서를 제가 부동산을 쓰고 있는데 네. 동네를 한 바퀴 딱 돌고 빌려왔더라고요. 네. 그 동네. 네, 살기 좋은 동네다. 살기 좋은 동네. 네. 하여튼 그거 없으면 이사 못해요 저희는. 되게 웃긴 건 그렇게 좋아하시는데 왜 소장하지 않아요? 무협지가 이렇게 그렇게 소장할 만한 가치가 있는 내용 소장할 만한 가치가 있는 내용을 그렇게는 그렇게 하고 계시네. 그렇게 하고 계시네. 아, 용기 읽으신 분이 네. 그거 값어치가 그렇게 없는데 왜 이렇게 계속 보세요? 아, 순간은 만족할 수 있잖아요. 그게 낙인데 이렇게 쫙. 아... 정말 세 시간 동안 울었는데 모르셨어요? 알면서도 모른 척한 것 같은 느낌이 드는데 음... 내공을 쌓기 위해서. <웃음> 내공까지는 아직 제가 경제에 도달한 건 아니니까. 네. 그건 아니고. 근데 <웃음> 책을 보다 보면 앞을 보는 거랑 이제 옆에서 이걸 하는 거랑 보이지도 잘 않고 그럴 일이 있으면 얘기를 했어야 되는데 왜 얘기를 안 했나? 아 얘기를 안 하셨어. 그렇겠죠. 아니 예를 들어서 아까 <웃음> 말씀하실 때 아프대는데 어 병원 가책 보면서 이러셨다면서요? 근데 아프면 병원 가거나 약을 사다 먹거나 이러면 되지 않나요? 어? 물론 그렇죠. 근데 좀 이렇게 보면서 어 많이 아파? 뭐 이렇게 안 해주고 어 이러니까 소, 속상할 거 아니에요. 제 스타일 자체가 그래서 그런 건지 모르겠어요. 근데 정말 아프다라고 하면 뭐 어쨌든. 네. 어. 근데 지금 얘기 들어보니까 대화를 잘못 하셔서 답답하시다 보니까 하는 것 같은데 대화를 잘안 하세요? 저도 나름대로 이제 대화를 한다고 해요. 그러니까 일주일에 한두 번 같이 먹어요 술을 집에서. 오. 그래서 한두 시간 정도 얘기하고 술도 마시고 음. 주말마다 이렇게 뭐 산책도 같이 동네 뒤에 공원도 가고. 아니, 아니, 아니 지금 얘기 들어보면 나름대로 진짜 노력을 하시는 것 같긴 한데 주말마다 뭐 산책도 하고. 뭐 하나 많아지 뭐. 왜요? 이렇게 좀 마시고 있잖아요. 그럼 어느 순간에 이거 들고 있어요, 벌써. 아, 그 자리에서 네, 네. 그럼 술만 나네? 안 나죠. <웃음> 여보, 그 자리 탁 내려놔. 아, 네. 아니, 둘이 한세 병쯤 마셔요. 이렇게 집에서 술을 마시면. 아, 그때 오버 그렇게 다 얘기하면 어떡해. 아, 뭐 어떻게? 와, 뭐 어떻게 오버 그렇게 다 얘기하면 어떡해. 와, 뭐 어떻게 그래. 아마 왜 이랬어요, 왜. 감추시면 안 돼요, 저기 어떻게 해요. 예, 근데. 뭐가 이렇게 감추시는 것 같은데. 두병 정도 마실 때까지 이제 사는 얘기를 해요. 그 다음에 이제 좀두 병쯤 마시면 적당히 다할 얘기들 이렇게 다 되지 않아요? 예, 예. 그리고 나면 이제 좀할 얘기 떨어지잖아요. 예. 그러면 나머지 한 병은 이제 저 친구 TV 보거나 술을 놓고 저는 이제 무협지로 다시 이제 보는 거고. 아니 지금 이렇게 고민의 주인공 얘기 들으면 아우 너무 했다 딱 쳐다보면 말씀 들으면 아, 음. 아, 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 아니 진짜로. 무슨 힘든 일에서 고민 얘기하잖아요. 예, 예. 뭐나 우울해, 뭐뭐 뭐, 뭐 이렇게 얘기하면 막 이렇게 하수라서 이제 그런 걸 가지고 하수라서 이제 그런 걸 가지고 고민한다. 물인 내 세계에서 많이 나오는. 네, 네. 그러면 막왜 뭐 하찮게 그런 걸 고민하냐. 그럼 물인 내 세계에서 만나듯이 칼을 들고 싸우 이렇게 하는데 그런 거 고민거리 아니다 그러면서. 감옥 아니 근데 네 그렇게 근데 말해요. 근데 소주 네 병을 먹는 게 창피하세요? <웃음> 아니 그냥 물을 마셔요 네병 아, 소주 안 마셔요 <웃음> 아, 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 아니 많이 먹는 거 봐. 아니 이제 아내분에게 그런 말을 했어요 뭐 강호가 어쩌고 저쩌고 뭐 이렇게 자잘한 거 가지고 이렇게 고민하지 말자 이제 나이도 먹어가고 하는데 그러니까 그런 것들을 이제 무협에 빗대어서 이렇게 얘기를 한 건데 사실 무협지를 같이 안 읽으니까 아직 이렇게 경지에 좀잘못 올라가서 조금 수련 좀더 해라 아, 또 맞는 얘기를 또 하시고 아니 그러면 언젠가는 본인이 초인의 경지에 이르러서 황골 탈퇴하리라고 생각하는 거예요? 잘 아시잖아요 어떤 순간 딱 깨달음이 도래하는 거니까 깨달음이 도래하는 거니까 강물을 보다가도 깨달음도 오고 그럼 그 경지 언젠가 오른다고 생각하시는 거예요? 이번 생은 안될것 같고요. <웃음> 다음 생에 다음 생이나 뭐 아니면 또 이렇게 회기를 하거나. 저 지금 약간 스님이랑 얘기하는 거 같아요. 네. 아버님께 질문 이렇게 하면 약간 이렇게 돌아가지고 다시. 약간 이 느낌이에요. 전혀 이렇게 톤이 높아지지 않고. 남편분이 하는 얘기는 전혀 이해를 못 하시는 거예요? 제가 이렇게 이제 같이 산책을 잘 하는데 예, 예. 다리가 좀 아프잖아요. 예, 예. 근데 다리 아프니 우리 뭐라고 꿍시렁거리면 그 무림에서는 뭐 절벽과 절벽을 뛰어나야 되고 <웃음> 절벽과 절벽을 뛰어나야 되고 <웃음> 나무와 나무를 이렇게 해내고 막 그러면서 저보고 좀 분하다는 거 그렇게 말하는 거겠죠. 아... 그런 식으로 말을 해요. 무슨 말인지 모르잖아요. 
근데 왜 무협 용어를 써서 얘기를 하세요? 그냥 편하게 얘기를 하시면 그래도 네. 이해를 할 텐데. 매번은 아니고요. 어쩌다가 이렇게 좀뭐 이렇게 좀 아, 많이 힘들어 하거나 이러고 좀 이렇게 조금 좀 머리 리프레시가 필요하다라고 이렇게 보일 때 그러니까 이렇게 좀 쇼크를 주는 정도죠. 근데 이거라니까요, 아니, 이거. 아니, 지금 아니, 계속. 질문 드리면 답을 진짜 이렇게 주시는데. 전 나름대로. 아내가 그러면 3류, 2류, 1류 어느 정도라고 생각하십니까? 생각하십니까? <웃음> 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 생활전선에서 많이 부닥치고 그런 경민이 쌓여서 3류까지는 아니고 좀 파라코 수준 정도 파라코? 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 그 뭐예요? 그냥 우리말로 치면 건달 수준 되는 거죠 건달 수준 되는 거죠 건달 3류만 되려도 이렇게 건달 이렇게 건달이 파라코 이거 처음 들어봤어요 무협제 많이 나오죠 그럼 본인은 1류, 2류, 3류 중에 어느 정도입니까? 저는요 그 사실 파라코 수준도 안 되고 이렇게 그 어, 저작거리에 저 등장인물 투 <웃음> 정도 되는 거죠. 본인은 낮추고 네, 본인은 다리가 아플 때 그럼 어떻게 합니까? 다리 아프면 앉아서 쉬어요. 앉아서 쉬어요. 진리네요. 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 네 무림에서는 그런 일이 없잖아요. 다리 아파도 음. 딱딱 하던지 아니면 그, 묶어가지고 막 하잖아요. 아직 제가 깨달음이 안 와서 깨달음이 와서 이제 딱 <웃음> 이길 수가 없다. 이길 수가 없다. 이길 수가 없다. 진짜 어떤 말의 고수예요. 아니 근데 고등학교 다닐 때 사실 저도 약간 비슷한 경험이 있거든요. 네. 근데 이제 저분은 결혼을 해서 한 거잖아요. 네. 결혼이라는 건 사실 혼자 사는 게 아니잖아요. 그렇죠. 둘이 같이 사는 거잖아요. 네. 그러면 내가 혼자 즐겨 동안 사실 좀 버리고 같이 즐겨야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그러니까 남편이 어, 네. 또 어떤 말을 어. 하던가요? 수시로 뭐 사마치정 뭐. 사마치정. <웃음> 사마치. 사마치. 하여튼 무림. 항상 무림. 사마치정이 뭐예요? 어, 어, 혹시? 오기 좋아? 그러니까 이제 어, 그 무협제 되게 있구나. 많이 쓰는 건데요. 네. 어떤 수준에 더 도달하는 거거든요. 이렇게 높게. 예. 어, 이게 무협지마다 좀 틀린데 작가마다. 천지인 합일지 지경이라고 해서 네. 생사 지경을 토달한 통달해서 네. 이제 생사경에 이런 거 <웃음> 그럼 본인이 제일 좋아하는 말은 뭐예요? 무사, 정파, 무사 뭐 이런 협 얘기하고 하잖아요. 그렇죠. 협. 그런 것들에서 협객. 무사는 모욕을 참지 않는다. 뭐. 사사로운 감정에 휘말리지 않고. 그렇죠? 네. 그럼 본인은 일상생활에서 어떤 모욕, 모욕을 가끔 받아요? 모욕이랄 것까지는 없고요. 예. 그냥 가끔 이제 와이프가 좀 이제 타박을 하듯이 담배 끊어라, 책좀 그만 봐라. 아이들이 뭐 이렇게 좀 싫은 소리 하는 것들 뭐 이런 정도? 그럼 어떻게 대처합니까? 그럴 때. 아 그럴 때좀 일발의 장, 그 장풍을 쏘죠. 장풍을 쏘죠. 장풍. 아 이게 뭐 진짜 장풍이야? 진짜 장풍. 장풍을 쏜다고요? 네. 한번좀 보여줄 수 있습니까? 담배 끊어라. 한 번만 좀 보여줄 수책좀 그만 봐요. 정의의 장풍을 받아. 정의의 장풍을 받아. 끊어. 아내한테는 뭐 장난 삼아 그런다 치고 다른 사람 누가 좀 잡았어요? 여기 친구들이 사실은 고등학교 동창들인데 어쩌다가 아, 진짜 여기 맞아보신 분들이구나 네. 바로 친구들. 옆에 계신 분 표정이 장풍을 많이 맞은 표정이에요 네. 네. 역시 나갔어요 약간, 약간 계속 이렇게 이 친구들이 장풍을 다시 쏩니까? 뭐늘 일상적으로 받다 보니까 이제 줄 것도 없고 받을 것도 없고 <웃음> 네. 아니 아니 그러면 옆에 분도 많이 맞았어요 장풍을? 고수가 주는 깨달음이라고 생각하고 적당히 이렇게 봐서 드리는 것입니다. 아 주머니에요. 아 어, 주머니였다. 아니 한번 친구들한테 한번 쏴보시죠 평상시에. 저 옆에 있는 친구 지금 많이 맞은 친구. 미안해. 받들어. <웃음> 아 그래도 방해해주니까 조금 쏠 맛이 나죠. 술자리에선 <웃음> 그렇게 놀기도 하죠. 아니, 그러니까 네. 옆에 친구 옆에 네. 친구분은 재밌어, 이렇게 재밌어. 받아 넣어주잖아요. 가운데 친구분은. 예. 어, 우리들 한번 싸워주지 마. 아니, 착하고 친한 아, 우리, 친구다. 우리들한테도 한번 싸워주시죠. 저희가 리액션을 완전 좋게 해드리면 완전 기분 좋으실 것 같은데. 무협지에 나오는 그 장풍 중에 네. 소림사의 대표적인 장풍이라고 할수 있는 그 백보신권이라고. 와, 그거 센 건데. 그거 아주 준비해야 돼, 여러분. 백보 떨어진 곳에서 한번 한 주먹에 날려버린. 자, 백보신권. 백보 신권. 부인이 옆에서 계속 우리가 쓰러지니까 어 왜요? 지금 고민거리 가지고 
나왔는데 계속 재밌게 놓으시면 어떡하냐고요. 아니, 재밌게 놓으신 건! 자꾸 드링을 재밌기도 하고 그냥 받아주면 은 웃고 그냥 넘어가면 괜찮지 않아요, 그냥? 아, 그러니까 무림에 대한 건 정말 저렇게 잘 알고 기억도 잘하는데 네. 제 생일이 <웃음> 시어머님 생신 전날이에요. 아. 근데 지금 저희가 27년 됐으니까 27번 중에 저희 남편이 제 생일을 기억해 준게한 다섯 번 정도 진짜? 생각 그래요. 어. 어. 아니, 저에 대해서는 전혀 없는 것 같아요. 시어머니 생일하고 하루 차이인데 그걸 왜 잊어버리세요? 무림의 세계에서는 사실 그 1, 2년 뭐한 세대 이런 게 아니라 그 일단 그 천지인 합일지경에 이르면 한 2, 300세에 사는 게 기본이잖아요. 그리고 때로는 영혼을 전이해가지고 그래서 이런 평, 자잘한 날짜 같은 것들은 잘 기억을 못 자잘한 날짜 같은 것들은 잘 기억을 못 합니다. 하긴 무염소수에서 생일 챙겨주는 장면은 못 봤어요. 그죠. 아 근데 좀 어, 좀 빠져 있긴 빠져, 빠져 있네. 있어요. 남편이 뭐 책 읽고 막 혼자 뭐 하고 계세요? 바느질. 바느질이요? 예. 네. 아까 쓰고 신다고 그러시지 않았어요? TV 보시면서. 그런지를 한두 번. 바느질하고요. 저 뜨개질하고 그래요. 영자 씨 그러지 마세요. 아, 드시는 거 드시는 거. 어머니 먹기 먹었잖아요. 물 마셨다고요. 아. 어머니가 바느질 한 작품이 되게 많대요. 옛 어른들, 어머니들 보면 은 이렇게 혼자 한에 서려서 이렇게 막 바느질하고 막 이렇게 하잖아요. 그런 작품들이 굉장히 많대요. 좀 보도록 하겠습니다. 아, 그런 정도이신가요? 아, 아, 와, 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 이거. 예쁘게 진짜 잘 뜨셨네. 이거는 수에 수놓은 거예요. 예. 이건 뭐예요? 이거는 그냥 조각보 조금만 깨서 예. 이건 지금 저희 정수기 위에 올려 이렇게 올려놓은 거예요. 그래, 그래. 이건 식탁 위에 올려놓은 이쁘게 뜨고 보면. 예, 예. 이거는 이제 거. 바늘 방석 바늘 꽃이요. 아, 이제 아, 바느질 할때 이렇게. 남, 남편 거. 생각하면서 이렇게 찔리거나 이러진 않죠? <웃음> 뭐 그러기도 하겠죠. <웃음> 너무 잘하신다. 어 예쁘다 진짜. 아, 요거는 이거 한두 번한 섭씨가 아니에요. 와. 요거는... 되게 많은데 다 나눠주셨대요. 다 아니 나눠주시고. 나중에 반전으로 네. 아버님이 안녕하세요 나오셔서 아내가 3만 6, 3만 6천 개를 계속 바느질만 해요. 근데 아버님은 사실 이렇게 바느질만 하고 이런 거에 대해서 화는 나지 않습니까? 아니 뭐 자기 생활 즐기는 거니까 화날 건 하나도 없고요. 장볼 받으라. 아 그럼 뭐 배드민턴, 테니스 뭐 이런 거좀 활발하게 할수 있는 걸 해달라고 네. 아내가 좀 리드해 보거나 이러진 않으셨어요? 네, 우쿨렐레를 한번 선물한 적이 있어요. 아, 같이 배우면 좋을 것 같더라고. 쉬웠잖아요, 악기가. 그런데 딱 한번 열어보고 그냥 있더라고요. 그래서 요즘엔 제가 그걸 혼자 그냥 배우고 있어요. 아, 그러면 혼자 그냥 우쿨렐레 불고 화나면 울기도 하다가 소주 한잔 먹고. <웃음> 어머, 이 반응 뭐, 에이, 에이, 이렇게 하고, 이렇게 하는 거요? 저희 아이들이 다 컸어요. 그래가지고, 네. 작은 애는 독일에 가 있고, 오. 이제 큰 애는 일본 가고, 오. 없어요. 그래서 아. 둘이만 있거든요, 이제. 오. 그러니까 더. 애들 클 때는 초등학교, 중학교, 고등학교 뒷바라지 해줄 게다 네. 있는데, 그게 다 끊어지고. 고마워하시구나. 어. 아니, 말만 들어도 정막해 보여요. 그냥 있으면, 걔, 그냥, 그냥 있으면, 우리 때는 막 눈물도 나고 그래요. 어, 아, 왜 그러냐면, 어머니 지금 아이가. 지금도 약간 눈물을 좋아하는데, 갱년기나. 어, 어, 그냥 모든 게서 갱년기예요. 그 갱년기는 <웃음> 누군가가 함께 막짝 치르게 좋은 음악 들으면서 즐겁게 보내야 되거든요. 그러니까 우울해지는 거. 정의의 장풍을 받아라! 자, 뵙고 오신 건. 하! 아내가 이렇게 생각하고 있는 거 알고 계셨어요, 혹시? 따로 놀게 됐다. 뭐 좀. 심심하다, 정막하다. 그것도 뭐 사실 좀 이제 경지에 경지에 이렇게 좀 한, 하나만 넘어가면 그런 거다 극복될 수 있는 거라. 그래서 또 넘겨야 돼. 아니 함께 있어도 어머니는 외로운 거잖아요. 남편에게 마지막으로 하고 싶은 말씀 한 마디 하세요. 자기야, 우리 지금까지는 우연인지 정말 만화처럼 운이 좋아서 모든 일이 잘 풀리고 이렇게 사는 게 진짜 우리 만화 같다고 생각하거든. 그러니까 평일에 부엽지만 그 보지 말고 우리 소래포구 한번 돌고 아, 오늘 소래포구 진짜 좋지. 그런 운동도 좀 하고 그리고 그냥 내가 말하기 전에 먼저 나한테 말도 좀 걸어주고 그랬으면 좋겠어. 음. 저는 사실 초반에는 아주 엄청 고민이라고 생각했습니다. 얘기를 좀 들어보니까 
그렇게 무책임한 분은 아닌 것 같거든요. 아, 네, 저는 아닙니다. 네. 창민 씨. 저도 고민은 우선 아니라고 생각을 합니다. 네. 네. 아니라고 네. 생각을 하는 게 아버님이 말씀을 잘 하시는 것만큼 들어주는 방법을 좀 공부를 하셨으면 좋겠어요. 저는 일단 고민이라고 생각을 하고요. 음. 린? 저는 고민이라고 생각이 되고요. 다른 건다 모르겠는데 말씀하실 때 어머니가 이렇게 계속 눈물 짓고 음. 좀 요즘에 심리 상태가 좋지만은 않으신 것 같은데 엄마 생각 나가지고 음. 외로울 것 같아요. 음. 어, 어떡하지? 넌왜 울어요, 갑자기? <웃음> 아니, 엄마 생각이 나가지고. 음. 엄마를 좀더 챙겨주고 말 조금만 더 깊이 마음 깊이 들어주고 그러셨으면 좋겠어요. 신조 씨. 그러니까. 네, 저도 아주 큰 고민이라고 생각합니다. 자, 이 사연이 고민이 된다고 생각된다면 버튼을 누르세요. 아내에게 한 말씀 해주시죠. 27년 살아왔는데 앞으로 살아갈 날도 그 이상인 테고 그런 거에 고민이 있다면 같이 맞춰나가야지. 그거는 뭐. 아, 아, 맞아요. 저렇게 말만 잘하시고 안 맞으니까 그렇죠. 맞춰나갈 수 있도록 노력하겠습니다. 아니 책은 얼마나 좀 줄이실 의향이 있으신지. 먼저 그냥 뭐 반, 반토막은 네. 좀 내야죠. 음. 그리고 소래 보고 가실 거예요? <웃음> 뭐 격일로라도 다니기도 하고. 네. 격일로라도 아, 과연 얼마나 많은 표가 나왔는지 아... 보여주세요. 자, 끝까지 부탁합니다. 6, 100은 넘었어. 자, 이제 넘어가려면 1 5 0표 나와야 되는데. 1 5 6표에 1등 할수 있다. 과연 몇 표? 110! 밤마다 시달리는 남자. 밤이 두려운 21살 대학생입니다. 제 동거인이 밤마다 저를 잠못 들게 해요. 매일 밤 11시가 되면 요상한 소리를 내면서 다가와서는 문 닫았대요? 응. 열어놨대요. 아 이런 건 창민 씨한테 부탁해요. 창민 씨 제대로 한번 갑시다. 그러네. 오, 역시 가수라 그래서 여기는 귀에다 대고 밤 11시가 되는데 와, 이거 비트박스를 해야 되는데 완전 소음공이에요. 끝판왕 수준이에요. 어... 아, 형, 아, 제발 좀 그만 좀 해. 야, 왜, 있어? 나 이제 시작인데. 지금 밤 12시라고. 아, 내가 뭐라 해서 아, 잘하고. 이불 뒤집어쓰고 잘하고 뿍뚝 빡뚝 빡뚝 야 아, 월세 반반씩 내고 같이 사는 룸메이트한테 정말 이래도 되는 겁니까? 그래도 잠은 자야 하니까 이어폰을 끼고 겨우 잠에 들잖아요. 다들 이어폰 끼고 있네. 야, 야, 야. <웃음> 매일 밤 이런 식으로 잠을 설치는 바람에 수업 시간에 꾸벅꾸벅 주는 건 일상이 됐는데요. 이제 집에 들어가기도 무섭습니다. 멀쩡한 집 놔두고 친구 집과 찜질방을 전전하며 지금 떠들고 있는 상황이에요. 이 지긋지긋한 비트박스에 눕혀서 제발 저좀 꺼내주세요. 네. 어디 있는지 한번 나오셔서 비트박스 가르쳐 주신 분한분 분 있었잖아요. 그렇잖아요. 그, 그때 피자, 피자, 뭐. 피자, 피자, 파스타, 피자, 파스타, 파스타, 뷔페. 파스타, 뷔페. 피자, 파스타, 파스타, 뷔페. 우리 배우. <웃음> 아, 여러분도 같이 한번 해주세요. 네. 시작! 피자, 파스타, 피자, 파스타, 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 피자, 파스타, 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 부페! 김명호 씨 한번 해보세요. 있어 보인다. 피자 한번 해보세요. 피자, 피자 파스타, 파스타, 에이. 피자. 네. 아, 신주 씨가 한번 해보면 어떨까요? 피자, 파스타, 파스타, 부페! <웃음> 기대했었거든요. 어, 여러분, 네. 다들 같은 생각이시죠? 니는 어. 네. 한번 갑시다. 그래도 어, 갔으니까, 3, 4! 피자, 파스타, 파스타, 뷔페. 야, 기분 나쁘네. 자, 아, 빨리 모셔보도록 하겠습니다. 이 고민의 주인공, 나오세요! 자, 본인 소개 좀 부탁할게요. 안녕하세요. 저는 21살 조준일이라고 합니다. 조준일 씨. 아니, 아니 얼굴이, 얼굴이. 굉장히 괴롭힌다 하는 얼굴이야. 아니, 눈썹이 순간 돼 있어, 인사하는데. 저는 21살 조수근이라고 합니다. 굉장히 괴롭힌다. 눈치가 보여요? 
아 힘들어서 아, 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 진짜 잠못 자서 심리적으로 너무 잠못 자서 보니까 상당히 그 플레이 너무 피곤해가지고 빅짝 파스타 파스타 아 이제 근데 밤마다 매일매일 그렇게 빅박스를 해 진짜로 1 1 시부터 새벽 3 시까지 진짜 난리를 치는 거예요 빅박스 하면서 예 앰프에 마이크에 연결해서 아 연결해서 하는 거야 그냥 귀 옆에서 하는 게 아니고 네네 야 그러면 완전 진짜 엄청 커요 소리가 아이고 얼마나 살았어요 이제 세 시까지 둘이 일년좀 넘었는데요 대학 동아리에서 만났어요. 그래서 방을 구한다고 하는 거예요. 잘 됐다 싶어갖고 이제. 네, 그래도 잘 됐다 싶어서 같이 살아야겠다 했는데 네. 진짜 이거는 제 선택한 것 중에서 가장 후회 중에 가장 후회 중에 본인이 어, 동아리에서 만났으면 본인도 비트박스를 하세요? 그 비트박스 아니요, 동아리야? 저는 비트박스는 아니고요. 무슨 아, 동아리예요? 동아리. 밴드 동아리였어요. 아, 아, 밴드. 네. 다 음악하는구나. 아, 그 매일 듣다 보면 본인도 하게 되지 않나요? 저는 좀 조용한 CCM이나 CCM이나 아, CCM. 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 네, 사실은 안 올리지 않아요, 봐봐요. 잠에 밤못 자고 그런 말고 또 뭐가 힘든지 다쫙 얘기해 주세요. 잠못 자서 이제 좀 많이 성격이 날카로워지고 성격이 날카로워, 좀 성격 지적으로 네. 바뀌고. 네, 그리고 평소에 웃음도 많이 사라져서. 웃음기가 <웃음> <웃음> 많았는데 지금 밑에 박스에 웃음기가 사라졌어. 아니 잠못 자니까. 잠을 못 자니까 그래서 그냥 표정 음, 가지고 가지고 그냥 안 됐어. 어. 또 이제 제가. 비트박스 노이로저 걸린 것 같아요. 그냥 입상에서 들리는 소리가 있잖아요. 음. 다 비트박스 소리 들리는 거예요. 아... 누가 물 마시는 소리 들리잖아요. 음. 아좀 조용히 좀 마시라고. 아, 아 제가 왜요? 평소 이렇게 짜증 낸다니까. 아, 조용히 좀 마시. 아, 뭐 그만하라고 그러면 되잖아요. 그만 좀 해. 안 해봤어? 그러니까. 그만 좀 하라고 하면요. 그냥 아 네가 이어폰 끼고 잡거든. 이불 돌돌 말고 자면 되지. 왜 나한테 짜증 내냐고. 오히려 더 적반하장으로 저한테. 더 짜증 내는 거예요. 야 그냥 야 이어폰 두고 자. 아주 그만 좀 하라고. 요. 아주 그만. 비트랑 어울리는데 다시 해봐. 아니 안 어울려 안 어울려. 그만 좀 하라고. 아니 그런데 또 아무튼 형이니까 또 그죠. 뭐 한계가 어, 있겠죠. 나이가... 어느 정도 형이? 한살 형이? 아니요 저보다 나이 차이가 네살 넘게 나서. 아, 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 자 그럼 그 형을 빨리 만나보겠습니다. 실력도 궁금하고요. 도대체 왜 그러는지 어디 계십니까? 안녕하세요. 네. 비트박스는 왜 그렇게 하고 왜 이게 룸메 동생을 왜 이렇게 힘들게 하는 거예요? 어, 원래 솔직히 저는 이게 고민일 줄 몰랐고요. 이제 적응, 저는 이제 1년 동안 잘 지냈으니까 적응했다고 적응 생각했거든요. 아. 또 저는 이제 9년 동안 비트박스를 해왔어요. 그리고 이제 이게 저한테는 일상이에요. 이제 그걸 못하게 하니까 제 입장에서는 어, 이해가 안 되죠. 아니 저는. 새벽 3시까지 하는 건 너무했죠. 그럼 비트박스에서 뭐 하려고 그러시는 거예요? 제가 원래 이제 학생 때는 이제 고등학생 때는 많이 내성적이었어요. 그런데 이제 비트박스를 통해서 남들 앞에서 나서게 되고 그런 이제 외향적으로 많이 변했어요. 그래서 그걸 통해서 비트박스를 남들에게 많이 알리고 싶다 그런 생각을 하게 됐어요. 자 그러면 그 실력을 한번 우리 볼까 그러면? 네. 과연 네. 어느 네. 정도니 많은 분들 앞에서. 네. 어, 거기서 이제 한번 보여주세요. 자. 스크래치. 오. 오. 에펙스. 여기까지는 이제 사람들이 이제 보통 많이 들어봤던 비트박스고요. 예. 제가 좀더 예. 독특한 비트박스를 들려드리도록 하겠습니다. 뭐라 못 들어본 거예요? 하모니카. 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 어 그러면 또 다른 비트박. 버전이 있는데 찌개밥 김치 볶음밥이 있어요. 찌개밥 김치 볶음밥. 김치 볶음밥. 찌개밥. 찌개밥 김치 볶음밥. 찌개밥 김치 볶음밥. 찌개밥. 이런 식으로 이제 올려서 하는 거죠. 괜찮다 이거 시작. 찌개밥 김치 볶음밥. 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 찌개
<웃음> 근데 이건 지금 완성품을 우리한테 들려줬지만 음. 이렇게 되기까지 그 과정은 계속 듣는 거 아니에요? 네. 네. 똑같은 거 맨날 듣고 지겨워요 진짜. 진짜 같이 룸맨데 밤에 좀잠좀 좀 자고 하게 밤에 안 하고 뭐 낮에라든가 딴 데서 하고 든가 이렇게 해야 되는 거 아닌가요? 저는 자기 전에 특히 이제 밤에 하다 보면 감수성이 풍부하다 보니까 뭔가 좋은 이제 그런 필이 와요. 아이 아, 소리를 연습해야겠다. 그러면 이제 그 소리를 연습할 때까지 절대 잠을 안 자는 거죠. 아 모니는 언제 자요? 다음날 피곤하잖아 자기도. 제가 이제 올해 학교를 졸업해서 오전에 좀 한가해요. 그래서 아 자고 있어요. 아니 근데 무엇보다도 다른 건다뭐 그럴 수 있지만 웃음을 잃었대요. 그래, 그래 웃음을 잃었던 게 제일 큰 고민이야. 음, 아, 너무 마음이 아파. 웃는 게 얼마나 예쁜데 이 친구가. 한번 웃어봐요, 웃어봐요. 미소천. 아유, 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 이런 친구가 웃음을 잃었대요. 어떻게 생각해요, 웃음을 잃은 거에 대해서? 어. 어, 솔직히 말도 안 된다고 생각하고요. 아유. 평소에 왔을 때부터 항상 저 표정이었어요, 왔을 때부터. 아, 웃음이 없었어 그때도? 네, 항상 피곤한 눈으로 이렇게 쾅해가지고 예, 눈 뜬지 뜬지 안 감은지도 모르겠고. 처음에는 어떤 표정이었어요? 좀 이따 왔을 때. 좀 이따 왔을 때. 지금 어떤 표정이에요? 어, 오, 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 야. 가장 듣기 싫은 소리. 아, 진짜, 진짜. 응. 소름 끼치게 듣기 싫은 소리가 하나 있는데요. 모기 소리. 밤에 들어보셨어요? 모기 소리요? 네. 아, 그걸 입으로 낸다니까요. 어떻게 되는 거예요, 모기 소리? 야좀더 <웃음> 길게 내봐요 길게 내봐요 응. 아 짜증나 진짜 싫어 <웃음> <웃음> 아니, 앞으로, 앞으로 본인의 목표가 옥동자가 되는 건가요? <웃음> 물 마시는 소리도 맨날 낸단 말이에요 물 마시는 소리? 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 뭐 이런 식으로 아, 예. 목동자 아, 다양하게 열한 시부터 새벽 새벽 세 시까지 네 시간을 내리 그냥 이런 거 저런 거 그냥 섞어하면서 연습하고 하는구나 밤에 자고 있는 사이렌 소리 들어보셨어요? 사이렌 소리? 아, 네. 들어가 어떨까? 놀라서 깨겠다 진짜. 네. 야, 아까 했던 건데. 어, 그 처음에 놀랬겠다 진짜. 그 우리 아, 둘째 아, 아들이 그걸 배워가지고 <웃음> 엄마가 엄마랑 아빠가 사이렌 소리. 자, 우리 주인공의 마음을 잘 알고 있는 친구들이 이 자리에 같이 왔대요. 밤마다 힘들어한다는데 어떻게 알고 있었어요? 예전에는 좀 순둥순둥하고 착한 이였어요, 얘가 좀. 순둥순둥하고 네. 웃음기도 많고. 네, 그런데 최근에는 좀 사소한 일 가지고도 짜증을 많이 내고 아. 제가 간지러움 한번 폈다고 그거 가지고 절교할 뻔한 적, 절교할 뻔한 적 있거든요. 아. 간지러움 이렇게 폈다고? 어, 이거. 네. 왜 그런 거예요? 원래 간지러움을 보통 한... 이제 친구가 장난치면 장난 받아줄 정도는 됐었어요. 예. 근데 잠못 자다 보니까 너무 예, 제도 모르게 예민해진 거예요. 오. 오. 본인도 좀 웃음기가 없어요. 아유, 저 웃음 많아요. 네? <웃음> 네? <웃음> 고민 있는 거 같은데. 친구 요즘 뭐 고민 있는 거, 있는 거 있어요? 아, 언제나 우사택평. 아, 내가 네. 볼 때는 그 옆에 있는 친구가 고민이 있어요. 그 옆에 있는 친구가 고민이 있어요. <웃음> 어? 굉장히 고민 있어. 고민 있지? 안녕하세요, 털어내. 고민 있죠? 아니, 고민 없는데. 눈매 <웃음> 네. 형 때문에 힘들어하고 있는 거 알고 있었어요? 네, 알고 있었죠. 근데 음. 친구가 드럼이랑 젬베를 잘 하는데 룸메 형이 자다가 깨워서 같이 젬베를 치라고 에? 옆에서 해서 젬베를 하라고? 안쓰럽죠. 어... 아, 그래서 그걸 일어나서 해줬어요? 안 하려고 해요, 저는 자요. 그냥, 음, 아유, 계속 깨우면서 아, 좀 일어나서 해줘, 이러면은. 결국은 일어나요. 그럼 어. 왜 해줘요? 비모 사면 그냥 이거 빨리 해주면 잘수 있겠지 싶어서. 아, 안 해주면 빨리... 계속 깨울 거 아니에요. 그럼 어떻게 하는 거예요? 잼, 잼베니? 한번 잼베. 보여줘봐요. 잼베. 잼베. 형하고 와서 같이 잼베 연주 갖고 왔죠? 잼베. 콜라보. 한번 여기서 한번 살짝 보여줘. 아, <웃음> 하고 싶겠어요? 안 하고 싶지. 짜증증을 확 내지 그랬어요. 짜증내 오히려 더 하네요, 진짜. 아, 그래요? 아, 그래요? 재미 <웃음> 한번 저 다른 의상도 들이 맞춰 입었나? 이제 일부러 오늘 여기서 공연할 줄 알고 옷을 맞춰 입은 것 같아요. 그래서 <웃음> 하얀 셔츠에다가 까만 바지, 블랙진을 같이 입고. 자, 잠결이에요. 잠결, 잠결. 
ました。이분저네어르신들은누구예요동학에앉은저친구옆에앉아계신분예안녕하세요예여기엄마입니다장병이엄마입니다형의어머니어떠세요이친구가고민이라고오늘나왔고아드님때문에고민이라고나온거거든요아버지저같은경우도예전에같이있을때보통그새벽에이렇게꼭많이하더라고요어떤때는집에서살때도그랬어요했겠지새벽잠을이렇게계속해서설치게하니까피곤을느끼게되면짜증나게되고또사람이멍하게돼요룸메이트한테는미안한데저는그래도요즘두달이쭉뻗고두달이쭉뻗고제가나게자신을했습니다우리부모님들은예두달두달이쭉뻗뻗고주무시고야그러면좀사과인사과를좀해주셔야될거아닌가싶네요어머니께서그마음은제가이해할것같아요정말많이미안하고요미안하지만엄마아들없으니까어떠세요좋아요좋아요시끄럽다아니돈을형이더내줘요아니요똑같이내는데、네、서로배려를해줘야된점맞잖아요같이내니까반반내는거야、네、반반내는데그런다이거죠삼십만원에서십오만원씩반반내요아니그러니까얹혀사는것도아니잖아요지금보니까딱딱내는데좀배려해야지잠을좀룸메가잘수있게해줘야지일단저의제집이니까제가그렇게할권리가있고요제가보증금이랑전기세랑가스비도더다제가내고있어요그래서당연히이건제가해야될권리라고저는생각합니다이친구뻔뻔한경우가없네 <웃음> 아니저도처음에살때내가학생인거아니까、네、아그래도그래도월세반반씩내자이렇게합의본내용인데그거가지고자꾸저한테꼬투리잡는거예요아니내가더내는데왜너는짜증내냐고이렇게원래할비서보면내용인데아그럼동생한테불만없있어요형도있죠같이살면그렇죠아무래도집에들어가면또애가엄청나게더러워요엄청나게더러워요집이아,아장난아니에요왜냐면집에들어오면일단빨래가어질러져있고요、네、그리고이제밥먹고설거지를안하고학교를가요잠못자서그래잠동생이동생의뒤치다거리를다제가하는거죠그럼정말동생을사랑한다면동생몸에서꽃향기가나을거예요 <웃음> 아니그게다잠을못자서지금그런데요솔직히저건다핑계라고생각합니다저는왜냐면잠이랑별개로잠은솔직히짬짬이전잘수있다고생각해요밖에서쉬는시간이괜히주는건아니잖아요예、네、학교생활이많이힘들다그래서잠을못자고신경질적이고성적은성적은어때요신입생때는좋았거든요장학금도받고오그럼형이랑살고난후에는그때부터이제성적떨어져서엄마한테연락이와요그러면연락올때또옆에서크롭스를내는거예요크롭스를내는거예요 <웃음> 그러면은더운나지크롭인줄알고크롭스를아니너공부하나고크롭다니냐이렇게물어보면아저억울하죠집인데그럼어머니가이방송보면알게될거아니야이거를이사실을알면은당장집,집에들어와서편하게살고공부하라고하겠죠그럼들어가면되죠집에들어가면되잖아요아이엄마찬성이너무심해요엄마찬성이너무심해요 <웃음> 그렇게말할거차라리비트박스가나요엄마잔소리와형이비트박스둘다힘든데그중에서꼽자면은집에서엄마어가만게더쉬시잔소리가엄마그러면엄마고민으로바꿔서다시나와요 <웃음> <웃음> 장학금받았는데형이랑살고난이후부터는성적이떨어져서장학금못받았대잖아요솔직히저것도핑계죠왜냐면여태까지성공한사람들의사례를보면그어려운환경속에서도꿋꿋하게해왔어요어그래서어려운환경을많이주는거예요혹시제가단련해주는거죠혹시혹시혹시그런환경을통해서애가오히려저는애한테더도움이될수있다고생각해요애가、네、성공성공을위해서어려운환경을만들어주고있군요네그렇죠저기아닌사람들이말들다잘하네요자마지막으로우리주인공이우리형한테형저도형형처럼하고싶은것도많고형만꿈이있는게아니라저도꿈이있거든요근데새벽마다이렇게깨워서거의못살게군이불다시피이렇게막시끄럽게밤마다소리를내니까진짜미치겠거든요피트박스는이제연습집에서만하고집에서는좀안해줬으면좋겠어요그리고여기꿈좀물어볼게요꿈이많다그랬는데하고싶은게꿈이뭐예요저는심리,심리상담사가돼서심리상담사가돼서원래좋았어요원래좋았는데、네、이제웃음기가사라지고그리고저형이자꾸저렇게그같이사는데비트박스를하는그심리는뭡니까일단은개인주의가좀강하다고생각하거든요 <웃음> 너무이기,이기적인거자지금고민입니다우리김영호씨부터저는고민입니다네저도고민이라고생각을합니다내가돈을좀더낸다고해가지고내권리가시끄럽게해도되는건아니에요그럴거면각자혼자사는게맞,맞다라고생각하기때문에이관계자체가우선은
고민이라고 생각을 합니다. 저도 고민이라고 생각을 합니다. 저도 고민이라고 생각합니다. 어, 다 고민이네요. 네. 이 친구한테도 꿈이 있을 텐데 맞아요. 그 자체를 어, 무시해버리는 것 같아서 그럼. 사실 조금 불편하더라고요. 신지호 씨. 어, 저도 고민이라고 생각합니다. 이 친구의 고민이 고민이라고 생각되시면 지금부터 버튼을 눌러주세요. 어 너의 말은 이해하겠다만 그래도 넌 아직 어리고 기회가 많으니까 일단 당장 내가 비트박스 알리려는 내 꿈을 어, 너가 이해해줬으면 좋겠어 아, 조금 더 시간을 줄여준다는 줄여 생각이 있어야죠 형이 30분... 친구 얼굴을 봐봐 무슨 끼 이름은 안 되는 얼굴이야 <웃음> 원래 저 표정이 이 친구는 조금 더 뭐가 이렇게 조절이 돼야지 그냥 계속 어... 하겠다는 얘기만 너무 이기적이잖아요 그러면 시간을 조금만 줄이겠습니다 얼마나? 한 시간? 한 시간? 자, 결과. 자, 보겠습니다. 보여주세요. 사랑이 시작하 자, 반말 없이 달린다며? 자, 이렇게 되면 156kg가 되면 1위로 갑니다. 자, 156. 아! 자, 더 배려하면서. 자, 이렇게 해서 사랑이 시작 새로운 우승을 차지합니다. 안녕하세요, 여러분. 응원합니다. 피치, 파스타, 파스타. 금방 들킬걸 눈 마주치면 동공 지진 무너지지 밀고 당기는 법 대충은 알지만 너와의 끈 끊어질까봐 당기긴커녕 못해 살짝 닥치도 이젠 넌 두고 볼수 없어 